இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து டெலி டெலி இஆர்பி நைன் என்று சொல்லக்கூடியது ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த சேனலில் குயிக் புக் கிட்டத்தட்ட ஐந்து வீடியோக்களை போட்டிருக்கோம் அதையும் தேவையானவங்க பார்த்துக்கொள்ளுங்க ரைட் டெலி என்னும் போது வந்து அதில் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது தான் இதில் ஷார்ட்கட் கீ மூலமாக தான் நிறைய விடயங்கள் சொல்லப்படுது ரைட் அந்த இடத்துல நாங்கள் ஷார்ட்கட் கீ எவ்வாறு யூஸ் பண்ணலாம் என்று சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஒரு லைன் இருந்தேன்னு சொன்னால் ஓல்ட கீயோடு அந்த ஷார்ட்கட் கீ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஓல்ட ஜி ரெண்டு லைன் இருந்தேன்னு சொன்னால் கண்ட்ரோல் இந்த இடத்துல பாருங்கள் கண்ட்ரோல் கேன்னு வரணும் ரைட் அது இல்லாமல் வந்து இந்த இடத்துல பா காட்டப்பட்டிருக்கு ஒரு எழுத்தை ஹைலைட் பண்ணி அப்போ அந்த எழுத்தை நாங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது ஓப்பன் பண்ணி கொள்ளலாம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஓல்ட எஃப் த்ரீ ரைட் கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷன் முக்கியமாக கம்பெனி கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷனை வரும்போது அதில் முக்கியமாக அதில் கிளிக் பண்ணும்போது பாருங்கள் முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய க்ரியேட் கம்பெனியில் இன்வென்ட்ரியை இன்க்ளூட் பண்ணணும் அது முக்கியமான ஒரு விடியம் நீங்கள் அந்த அளவு க்ரியேட் பண்ணும்போது அதை பார்த்துக்கொள்ளலாம் ரெண்டாவது வந்து டேட் அக்கௌண்டிங் பீரியட் ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்ட் வரங்காட்டி எந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடில் வரணும் என்றது தான் முக்கியமாக அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது அடுத்தது ரெண்டாவது வீடியோ வந்து இந்த இடத்துல காட்டப்பட்டிருக்கு எஃப் லெவன் எஃப் டுவெல் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் கன்ஃபிகர் ஸோ இந்த இடத்துல தான் மாற்றப்பட வேண்டிய விடயங்கள் சேஞ்சஸ் எல்லாம் இதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் தேவையான விடயங்களை சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளலாம் அது முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது அடுத்தது வந்து ஷார்ட்கட்டில் பார்க்கும்போது எரோக்கியால் இதை கீழே கொண்டு போகலாம் ரைட் ரெண்டாவது வந்து இதை கிளிக் பண்ணும்போது அதாவது என்ட்ட பண்ணும்போது அது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் ரைட் அது முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய விடயங்கள் தான் ஒரு ஸ்டெப்லேருந்து திரும்ப பேக் வரும்போது எப்பயுமே நாங்கள் கேட்வே ஆஃப் டெலியில் தான் இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஸ்டெப்லேருந்து பேக் வரும்போது எஸ்கேப் கீயை கிளிக் பண்ணணும் ஓகே இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஸ்டெப் நான் உள்ளே போய்த்துட்டேன் அப்போ இதுலேருந்து நாங்கள் பேக் வரணும் என்று சொன்னால் எஸ்கேப் கீயை கிளிக் பண்ணணும் நான் இதை இதில் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் என்னென்னா எங்கள் வீடியோவில் எஸ்கேப் கீ வேறொரு கீயாக யூஸ் பண்ணப்படுறதுனால ஸோ இந்த இடத்துல எஸ்கேப் கீயை கிளிக் பண்ணினு சொன்னால் திரும்ப பேக் வரலாம் எப்பயுமே நீங்கள் வந்து கேட்வே ஆஃப் டெலிண்டு சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துல தான் இருக்க வேணும் அது முக்கியமான ஒரு விடியம் ரைட் இப்போது வந்து நாங்கள் டிரான்சாக்ஷனுக்கு போகலாம் இந்த டிரான்சாக்ஷன் ரைட் இந்த டிரான்சாக்ஷனில் பாருங்கள் கேஷ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற அறுபத்தி நாலு லட்சம் கார் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறார் நாற்பதாயிரத்துக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறார் சிக்ஸ்டி தௌசணுக்கு கேஷ் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசணுக்கு ஓட்டர் பில் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் டூ தௌசணுக்கு இதில் முக்கியமான ரெண்டு விடயங்களை பார்க்கணும் ஒன்று வந்து அக்கௌண்ட் நேம் ரைட் ரெண்டாவது வந்து அக்கௌண்ட் டைப் ரைட் இதில் வந்து அக்கௌண்ட் நேமை பார்க்கும்போது இதில் ரெண்டு அக்கௌண்ட் நேம் இருக்குது அப்படி தானே அக்கௌண்ட் நேம் வந்து கேஷும் மற்றதுனா கேபிட்டல் இதில் வந்து அக்கௌண்ட் நேம் வந்து காவும் கேஷும் இதில் வந்து வரக்கூடிய அக்கௌண்ட் நேம் வந்து பர்ச்சேஸும் கேஷும் இதில் வரக்கூடிய அக்கௌண்ட் நேம் வந்து கேஷும் சேல்ஸும் இதில் வரக்கூடிய அக்கௌண்ட் நேம் வந்து ஓட்ட பில்லும் கேஷும் ரைட் இது வந்து முக்கியமாக அக்கௌண்ட் நேம் இந்த அக்கௌண்ட் நேமுக்குரிய அக்கௌண்ட் டைப்பை முக்கியமாக பார்க்க வேணும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் அக்கௌண்ட் டைப் இருக்குது மெயினாக ஐந்து டைப்புகள் இருக்குது அது கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியாக தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க இதில் முக்கியமாக வந்து இதில் முதலாவது வந்து அசட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சொத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் இந்த சொத்துக்களை ரெண்டாக பிரிக்கப்படுது இது இது நான் சொல்லக்கூடியது அக்கௌண்ட் டைப் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் கரண்ட் அசட்ஸ் நான் கரண்ட் அசட்ஸ் ஓ ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அக்கௌண்ட் நேமாக வருது கேஷை சொல்லலாம் பேங்க்கை சொல்லலாம் கரண்ட் அசட்டுக்கு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இருக்குது ரெண்டாவது சொல்லுவோம் லயபிலிட்டின்னு சொல்லி 
முதலாவது சொத்துக்கள் ரெண்டாவது லயபிலிட்டிக்கு லயபிலிட்டி என்று சொல்கிறோம் பொறுப்புகள் என்று சொல்கிறோம் ரைட் உதாரணத்துக்கு கடன் கொடுக்க வேண்டியது இன்னொருத்தர் கொடுக்க வேண்டியது கம்பெனியால் மூணாவது சொல்லாமல் எக்விட்டி என்று சொல்லி இது தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடியது கேபிட்டல் சொல்லுவோம் எக்விட்டி என்று சொல்லி நாலாவது வந்து இன்கம் இதில் அக்கௌண்ட் நேம் அக்கௌண்ட் டைப் இன்கம் அக்கௌண்ட் நேம் சேல்ஸ் என்று சொல்லலாம் சேல்ஸ் வந்து இன்கம் டைப்பை எடுக்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஐந்தாவது வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் செலவு ரைட் செலவில் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அதாவது பர்ச்சேஸுக்கு வாங்கும் போது இருக்கக்கூடியது அதுக்கு ஒரு பிரிவாக இருக்கிறோம் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் என்று சொல்லி அக்கௌண்ட் டைப் அடுத்தது வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் இதுவும் ஒரு அக்கௌண்ட் டைப் தான் இதில் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ஓட்டர் பில் சேலரி இவ்வாறு சொல்லலாம் இது தான் டைப் இது முக்கியமாகவே பார்த்துக்கொள்ளுங்க இந்த டைப்பை இவ்வாறு செய்யலாம் என்று சொல்லி இப்போ வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட் டிரான்சாக்ஷனை போ போகலாம் கேஷ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்போ இதில் வந்து என்ன செய்யணும்னு டேலியில் முக்கியமாக வந்து அக்கௌண்ட் நேமை க்ரியேட் பண்ணணும் ரைட் முதலாவது அக்கௌண்ட் நேமை ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அக்கௌண்ட் நேமை க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இருக்க ஆரம்பத்தில் அக்கௌண்டின் ஃபோன் சொல்லி அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் என்ட்ட பண்ணலாம் ஏயை கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல காட்டுது லெஜர்ஸ் ஓகே அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து இந்த இடத்துல சிங்கிள் லெஜர் லெஜரை கிளிக் க்ரியேட் பண்ணணும் ஒவ்வொன் ஒவ்வொரு லெஜரையும் க்ரியேட் பண்ணணும் ரைட் ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் ரெண்டு அக்கௌண்ட் நேம் இருக்குது கேஷும் கேபிட்டலும் ரைட் அப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கேஷ் அக்கௌண்ட் நேம் கேஷ் கிளிக் பண்ணி நான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கு இந்த இடத்துல டப்பை கிளிக் பண்ணலாம் அல்லது என்ட்ட பண்ணலாம் ரைட் இந்த இடத்துல டப்பை கிளிக் பண்ணும் போது இங்கே இடத்துல காட்டுது டூப்ளிகேட் என்ட்ரின்னு சொல்லி அதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னால் டூப்ளிகேட் என்ட்ரி இன்னும் வரக்கூடிய காரணம் என்னன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே கேஷை க்ரியேட் ஆகி தான் இருக்குது டெலியில் ஏற்கனவே கேஷ் க்ரியேட் ஆகி இருக்குது அப்போ கேஷை க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது உங்களுக்கு தெரியும் கேபிட்டல் ரைட் நாங்கள் வந்து இதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பை தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் மூன்று ஸ்டெப் செய்கிறதுக்கு இருக்கோம் இந்த டேலியில் ரைட் இந்த டிரான்சாக்ஷனில் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் தான் அக்கௌண்ட் நேம் இப்போ க்ரியேட் பண்ணுறது கேஷ் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு டேலியிலே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு அப்போ அதை க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ ரெண்டாவது வந்து கேபிட்டல் ரைட் கேபிட்டலை டைப் பண்ணும்போது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகும்போது டப்பை கிளிக் பண்ணலாம் ரைட் அல்லது என்ட்ரிய என்ற என்ட்ட என்ட்ட ரைட் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இதில் அண்ட் வந்து இருக்கு இது வந்து அக்கௌண்ட் டைப் ரைட் இந்த இடத்துல நான் சொல்லப்பட்டது வந்து இது அக்கௌண்ட் நேம் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது வந்து அக்கௌண்ட் டைப் இந்த இடத்துல இருக்கு டைப் ஓகே கரண்ட் அசட்ஸ் நான் கரண்ட் அசட்ஸ் இவ்வாறு இருக்கு அப்போ கேபிட்டலுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் டைப் வந்து இதில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டே இருக்குது ரைட் குயிக் புக்கில் பார்த்துருக்கலாம் அதுக்கு எக்விட்டின்னு இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல டெலியில் இருக்குது கேபிட்டலுக்கு வந்து கேபிட்டலு இருக்குது அப்போ நான் அப்போ இந்த இடத்துல டைப் பண்ணுறதில்ல இந்த லிஸ்ட் வரும் அந்த லிஸ்ட்டில் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ரைட் அரோக்கியால் கீழே மேலே போயிட்டு என்ட்ட பண்ணினா சரி ரைட் இன்வென்ட்ரி வேல்யூஸ் ஆ எஃபெக் எஃபெக்டட்னு வந்து இருக்குது நான் இந்த இடத்துல நோண்டு போடுறேன் ஓகே ஸோ இவ்வாறு வந்து நான் ஒவ்வொன்றா என்ட்ட பண்ணி பண்ணி வரும்போது கடைசியாக காட்டப்பட்டது எக்ஸெப்ட் எஸ்ஓ நோண்டு சொல்லி எஸ்ஸுக்கு ஒய்யை கிளிக் பண்ணலாம் நோண்டு சொன்னால் என்ன கிளிக் பண்ணலாம் ரைட் இந்த இடத்துல நான் ஒய்யை கிளிக் பண்ணேன் சேவ் ஆகிடுச்சு ரைட் ரெண்டாவது டிரான்சாக்ஷனை ஏற்கனவே கேஷும் கேபிட்டலும் ஓகே ரெண்டாவது டிரான்சாக்ஷன் கா வர வேணும் ரைட் அப்போ கா நான் டைப் பண்ணுறேன் கா ரைட் இந்த இடத்துல என்ன டைப் பண்ணி பார்த்தா லிஸ்ட்டில் கா உங்களுக்கு தெரியும் கரண்ட் அசட்ஸ் இல்லை ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் நான் எஃபை கிளிக் பண்ணினேன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸை காட்டுது அதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இன்வென்ட்ரி வேல்யூஸ் எஃபெக்டட் வந்து இருக்குது நோ ஒன்று கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல எக்ஸெப்ட் எஸ் ஓ நோ எஸ் சேவ் பண்ணிட்டேன் அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷனை பாருங்கள் இந்த இடத்துல கேஷ் ஆல்ரெடி ஓகே இந்த இடத்துல பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸை நான் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்போ இந்த இடத்துல பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ்ட டைப் என்னன்னு சொன்னால் 
பர்ச்சேஸ் ஆகணும் ஓகே சில அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேரில் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் ரைட் இந்த மாதிரி வரும் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அல்லது காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுன்னு வரும் ஆனால் டெலியில் வந்து பர்ச்சேஸ் தான் காட்டுது ரைட் இந்த இந்த இடத்துல பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் நான் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் பர்ச்சேஸுக்கு வந்து இன்வென்ட்ரி வேல்யூஸ் எஃபெக்டட்னு கேட்டிருக்கு எஸ்ன்னு கொடுத்தால் ஓகே அப்போ தான் நீங்கள் எனக்கு இன்வென்ட்ரியும் செய்யலாம் ரைட் இப்போ என்ட்ட பண்ணுறேன் எக்ஸெப்ட் கேட்குறாங்க எஸ் ஆனோ எஸ் அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷனை பாருங்கள் சேல்ஸ் ஓகே சேல்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும் சேல்ஸில் வந்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து வருது ஓகே ஆனால் சில அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேரில் வந்து இன்கம்னு காட்டும் ரைட் இதுலேயும் இன் இன்வென்ட்ரி வேல்யூஸை எஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் எக்ஸெப்ட் எஸ் ஓ நோ எஸ் ஸோ கடைசியான ட்ரான்சாக்ஷனை பாருங்கள் ஓட்டபில் ஓகே ஓட்டபில் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் டைப் இதில் இன்வென்ட்ரி நோ ஒன்று கொடுக்குறேன் எக்ஸெப்ட் எஸ் ஓ நோ எஸ் ஓகே ரைட் இந்த இடத்துலேருந்து நாங்கள் இந்த பாட்டை செஞ்சிட்டோம் இப்போ வந்து இந்த இடத்துலேருந்து வெளியில் வரணும் ஓகே அதுக்கு எஸ்கேப் கீயை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஷார்ட் கட் ஓகே திரும்ப வந்து இந்த இடத்துலையும் இப்போ முக்கியமாக நாங்கள் வர வேண்டியது கேட்வே ஆஃப் டெல்லி எத்தனை ஸ்டெப் முன்னால் போனோமோ அந்த அளவு ஸ்டெப் கீ பின்னால் வரணும் கேட்வே ஆஃப் டெலி மட்டும் ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டெப் போகும்போது என்ட்ட பண்ணலாம் பேக் வரும்போது எஸ்கேப் கீயை கிளிக் பண்ணலாம் ஓகே ரைட் இப்போ நான் வந்து இருக்க வேண்டிய இடம் கேட்வே ஆஃப் டெலி திரும்பியும் இதுலேருந்து வெளியே வரேன் இப்போ தான் இந்த இடத்துல தான் நாங்கள் இருக்கணும் எப்பயுமே ரைட் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சாச்சு அதாவது வந்து அக்கௌண்ட் நேம் எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த அக்கௌண்ட் நேம் எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டபுள் என்ட்ரி ரைட் ஜேர்னல் என்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் ரைட் இந்த இடத்துல வீண்டு காட்டுது அல்லது என்ட்ட பண்ணலாம் இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணி என்ட்ட பண்ணலாம் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் ரைட் இந்த அக்கௌண்டிங் வவுச்சரில் கிளிக் பண்ணின அப்புறம் இந்த இடத்துல பேமெண்ட்டுன்னு காட்டுது பேமெண்ட் இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஜேர்னல் தான் வரணும் எஃப் செவன் எஃப் செவன் எஃப் செவனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் அல்லது இந்த மோ இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி கொள்ளலாம் ரைட் இப்போ ஜேர்னலில் டபுள் என்ட்ரியில் இந்த இடத்துல பை என்று காட்டுது டெபிட் க்ரெடிட்டுன்னு போடலாம் ரைட் அடுத்தது வந்து நான் இந்த லிஸ்ட் இந்த இடத்துல வரக்கூடிய அக்கௌண்ட் நேம் இந்த இடத்துல காட்டுது இந்த இடத்துல காட்டாத ஒன்று தான் கேஷ் ஓகே இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபீச்சர்ஸ் அல்லது கன்ஃபிகரில் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி அப்போ நான் ஃபீச்சர் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் ஃபீச்சர்ஸில் முக்கியமாக அந்த கேஷ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் காட்டதில்லை ரைட் இப்போ வந்து கன்ஃபிகருக்கு போகிறேன் எஃப் டுவெல் கன்ஃபிகரில் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்டில் யூஸ் க்ரெடிட் டெபிட்டுன்னு காட்டுது அப்போ அதை எஸ் கொடுக்குறேன் ஒய் ஒய்யை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து இன்னத்தில் பாருங்கள் அலோவ் கேஷ் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் ஜேர்னல் நாங்கள் அலோவ் பண்ணணும் அப்போ தான் கேஷை காட்டும் அப்போ நான் வாய் கொடுத்து எஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இவ்வாறு தேவையான விடயங்களை இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ பாருங்கள் கேஷை காட்டுது டெபிட் க்ரெடிட்டுன்னு காட்டுது ஓகே அப்போ டெபிட் எது வரவா இருக்கணும்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷனில் வரவா இருக்கணும் கேஷ் வரவா இருக்கணும் கேபிட்டல் செலவு இருக்கணும் ஓகே கம்பெனி நோக்கி கேஷ் வருது அப்போ கேஷ் வரவும் பட் இந்த இடத்துல நான் இந்த இடத்துல வச்சு கேஷை செலக்ட் பண்ணுறேன் ரைட் கேஷ் டெபிட் அப்போ எவ்வளோ நாலு லட்சம் ரைட் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டேப்பை கிளிக் பண்ணலாம் ரெண்டாவது இது வந்து க்ரெடிட் ரெண்டாவது லைனில் க்ரெடிட் வரணும் அதை க்ரெடிட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் க்ரெடிட் வந்து கேபிட்டல் ரைட் கேஷ் டெபிட் நாலு லட்சம் க்ரெடிட் வந்து நாலு லட்சம் ஓகே தேவையான டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு போடலாம் தேவையான மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு போட்டுக்கொள்ளலாம் 
இந்த இடத்துல எக்ஸப்ட் கேட்குறாங்க எஸ் ஓ நோ எஸ் ரைட் இப்போ ரெண்டாவது டிரான்சாக்ஷன் இப்போ ரெண்டாவது தான் டிரான்சாக்ஷன் கார் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ கா டெபிட் கம்பெனி நோக்கி கா வருது கேஷ் கிரெடிட் ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இந்த பிளக்கில் காட்டுது அப்போ இப்போ வந்து நான் கா டெபிட் ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட் என்ட்ர் பண்ணுங்கள் அல்லது டேப் கிரெடிட் ஓகே என்ட்ர் பண்ணுங்கள் கேஷ் கிரெடிட் ரைட் நாற்பதாயிரம் ஸோ அப்படி இந்த இடத்துல அமௌண்ட் வரலாட்டி நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஓகே என்ட்ர் எஸ் ஓகே மூன்றாவது ட்ரான்சாக்ஷனை பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் அண்ட் கேஷ் பர்ச்சேஸ் எப்பயுமே டெபிட்டில் வரவுல தான் வரும் அப்போ பர்ச்சேஸ் டெபிட் கேஷ் கிரெடிட் அப்போ பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் டெபிட் ரைட் இந்த இடத்துல நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் என்ட்ர் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல வந்து அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ட்ட பண்ணால் ஓகே இந்த இடத்துல ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட் கேஷ் கிரெடிட் அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன் சேல்ஸ் கேஷ் டெபிட் காசு வரும் ஏதாவது ஒரு பொருளை வித் வித்ரால் காசு வரும் கேஷ் வரவு சேல்ஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் எப்பயுமே கிரெடிட் பக்கம் தான் வரும் ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல கேஷ் டெபிட் எயிட்டி தௌசண்ட் போடுறேன் அமௌண்ட்டை பார்த்துக்கொள்ளுங்க ரைட் கிரெடிட் வருது சேல்ஸ் ரைட் இந்த இடத்துல என்ட்ர் பண்ணுறேன் ஓகே எயிட்டி தௌசண்ட் அடுத்த வந்து கடைசியாக ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து இந்த அமௌண்ட் மாறினாலும் அமௌண்ட்டை சரியாகவே பார்த்து போட்டுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தது வந்து ஓட்டர் பில் டூ தௌசண்ட் ஓகே ஓட்டர் பில் எப்பயுமே ஓட்டர் பில் வரவு ஓட்டர் பில் வரவு டெபிட் டூ தௌசண்ட் என்ட்டர் கிரெடிட் கேஷ் கிரெடிட் டூ தௌசண்ட் ரைட் இப்போது வந்து நாங்கள் ரெண்டு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பையும் செஞ்சிட்டோம் அதாவது வந்து அக்கௌண்ட் நேம் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு வரவு செலவை என்ட்ட பண்ணியாச்சு இப்போ எங்களை ரிப்போர்ட்டை பார்க்கலாம் திரும்ப எப்பயுமே கேட்வே ஆஃப் டெலியில் வரணும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் கீழே நீங்கள் ஏரோ கீ போகும்போது இந்த இடத்துல ரிப்போர்ட்ஸ் காட்டப்பட்டிருக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டாக் சமரி இப்படியெல்லாம் காட்டப்பட்டிருக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்க்கலாம் இதை என்ட்ட பண்ணுறேன் ஸோ இது தான் உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்ஸையும் டபுள் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான அக்கௌண்ட் என்ட்ட பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி திரும்ப அதை பின்னோக்கி வரண்ட எஸ்கேப் கீயே கிளிக் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ அதே போல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸோ இது இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டையும் கிளிக் பண்ணி ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துக்கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக இருக்குது குயிக் குயிக் புக் போல் தான் டலியும் ஆனால் வித்தியாசமான முறையில் தான் என்ட்ட பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ எங்களுடைய குயிக் புக் வீடியோக்களையும் உங்களுக்கு பார்த்து கொள்ளலாம் அதே போல் டலியையும் பார்த்து கொள்ளலாம் ரைட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்